这天上午，沈老爷子把沈一叫到一边，准备甩锅。一儿，下午你把小六带出去逛逛，给爷爷我放个假。你是不知道，一大坛子酸菜被他造的没剩两根了。你和奶奶都管不住，我也没办法呀，只能带他去公司玩了。今天你二婶不在家，要是她在的话，还能治一下这丫头。是的，也就阿尔奇性子急一点，脾气一来，上手就拧耳朵。稍微能压制六小魂球一点，对此两个特警都毫无用武之地。蓝公安和沈警官休假在家，不但说不听六混蛋，他俩还被同化了，跟着一起狂吃。让你们俩看着点小六，你们怎么也跟着吃上了？帮他一起吃，早点吃完，免得他惦记。<笑>这话说的，我还没法反驳。断沈小六的经济来源那是不可能的，他总有办法弄到钱来买零食，比如炒股，比如帮贵太太们画个肖像。或者去白家卖个萌，这些哥哥姐姐们都得遭殃。沈老爷子拉回思绪，咬牙切齿的命令沈毅：“去公司也行，别给他乱吃零食。他就是在家里闲得慌，出去逛逛，说不定就管住嘴了。”沈毅瞒着爷爷没带小六去公司，而是去了意大利商人好友在中国的家中做客。下午回来的时候，乐轩缩在副驾驶座上，可怜巴巴的说道：“将军哥哥，我好想吃炒板栗，还想吃炒黄豆。”我知道这些东西吃了上火，不能多吃。我只想尝一点点，好不好吗？沈一是真没法狠心不给他吃东西，这些零食不能吃，但他又想吃。果然，熬不过三秒钟就投降了。行行行，我去给你买炒板栗，但只能吃十颗，炒黄豆就别吃了。听说吃多了会放屁。好吧，那我只吃十颗炒板栗，留着肚子，待会回去吃晚餐。就这样，全家每天都在斗馋嘴轩。沈大运夫是最辛苦的。一天比一天焦躁，一天比一天炸毛，而遭殃的永远是沈氏集团的那群属下。刘经理挂着黑眼圈，掰着手指头过日子。快了，快了，老子这难产的日子终于快熬到头了。坚持，加油，奥利给！老刘，昨天让你弄的合同，怎么到现在还没弄出来？不想干了是吧？来了，来了。转眼到了农历十二月初八，终于熬到小毒蛇卸货的日子。这天还是腊八节，谁知小家伙却半点都不着急。继续跟大家耗着，导致预产期推迟了一天又一天。大哥，十二月十二就是小六的生日了，看这情形，小陈星这是要跟他妈生在同一天啊！他敢，要是敢让他妈生日这天遭罪，看我回头不好好收拾他一顿。然而小陈星还是一点都不着急，继续跟他亲爹杠着。一晃时间到了农历十二月十一日，明天就是乐轩的生日了，可他的肚子依然没有动静。沈一真的要疯了，抓着张主任多次询问情况，张主任。到底怎么回事？预产期都超好几天了。不仅沈毅，沈老爷子这天也不下十几次的询问。张医生，宣丫头和孩子的情况怎么样了？不需要打催产针吧？除了方医生和沈医生还算淡定外，沈家的其他人全都一副焦灼的神情，真怕这小家伙拖到跟他亲妈同一天生日。大家别紧张啊，在预产期的前两周或后两周分娩均属于正常现象，看胎位也就今明两天的事。要么就今天出来。要么就晚几天，可别把日子选在明天啊！然而谁都逃不过墨菲定律，真是怕什么来什么。张主任说准，十一号下午四点多，乐轩的肚子就开始有反应了。由于家里有九个熊孩子需要照顾，医院里只留了沈毅一个人守着。轩儿，你怎么样？是不是肚子很疼？有反应了吗？哥，快叫张医生过来，肚子疼得厉害，应该是要卸货了。张医生赶到病房里，立刻安排了无痛针，很快疼痛就缓解了。晚上七点，乐轩又淡定地在姐妹群里发了一条信息：“姐妹们，过来医院打牌呗，估计过不了几个小时我就要生了。现在打了无痛针，抓紧时间陪我浪一会儿。”今天两位警官要值班，所以他没有打扰安安。随后他又叮嘱了一番：“别让爷爷奶奶他们知道啊，老人家熬夜不好，还要照顾九个孩子。本来我也不想霍霍你们的，可这时间真是难熬，你们懂的，速来医院救命啊！”收到信息。妯娌仨也都立即出发了。沈毅围在小六身边，差点爆起了粗口。这小东西也是个混球，真会挑日子。沈先生啊，请注意你的言辞，你女儿能听见哦。她又不是故意的。再说了，跟我一天生日哪儿不好了？我喜欢，我高兴。难道你不想看见我高兴吗？我是不想看到你被折腾。还是生日的这一天，在我俩余生的规划里，从来没有让你生孩子受罪这一项。很快。妯娌三人便来到了医院，方颖张口就是一句：“来来来，斗地主还是炸金花？今晚陪你玩尽兴，斗地主吧，挺好玩的。”
，炸金花不会玩，斗地主，斗地主。妯娌四人玩闹了一个晚上，第二天一大早，小公主可算出来跟大家见面了，是个漂亮的小家伙，还不算小哦，刚好六斤半。病房里，方颖的嗓音有些哽咽，张嘴说道：“你个家伙自作自受，还真跟小陈星是同一天生日，生日快乐哦。”原来陪产比自己生孩还可怕，轩轩生日快乐，辛苦了，你很棒。狼瑶也是后怕的语气。对了，今天也是轩轩的生日，确实辛苦了，幸好大哥没进来陪产，不然肯定崩溃死。谢谢大家，你们才是辛苦，陪了我一个晚上，一会爷爷他们来了，你们就回去补觉吧，我这里没事。乐轩知道爷爷奶奶和几个妈妈带那群熊孩子更辛苦，这才故意没通知他们。只让姐妹三人来了医院陪产，而她心里更默默感激的还是站在病房外边的那个男人。哥，辛苦你了，以后我再也不作了。雪儿，你也辛苦了，我这点辛苦不算什么。直到上午九点，沈家众长辈将熊孩子们送去幼儿园，才陆陆续续来到医院。沈老爷子喜出望外，刚来就喜提一枚六斤多的宝贝重孙女，而此时的乐轩已经虚脱的昏睡了过去。张主任告诉沈家众人，小闺女出生，爸爸到现在还没看一眼呢。一直守在妈妈的病床边，是真心疼丫头了。张主任，丫头没事吧？身子现在怎么样？没什么大碍，就是太虚了。现在易少一个人在房间守着，大家先别去打扰。这可是沈家第四代的第一个嫡亲女孩，全家人都喜欢的不得了。老太太眼含泪花的朝着小家伙说道：“太奶奶，我是真有福，终于见着我们家小石丫头了，真好啊！就是辛苦你妈妈了。”白静也很激动，终于有了小孙女。我们萱儿从小就是个福星，如今让家里十全十美了。爸妈，你们可要保重身体呀、啊，要看着小家伙们一个个的长大成人。一旁的沈玉超级眼馋的看着小侄女，突然蹦出一句雷人的感叹：“我用我家那两个臭小子跟大哥换小陈星，会不会被他锤死？”沈浩白了他一眼，张嘴更雷人了。我还想用我家东南西北那四个小棒槌换呢。你家那两个就靠边站吧。<笑>